ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் இன்னும் சில கீ கான்செப்ட்ஸ்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ப்ராப்ளம்ஸ் போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் சரியா வாங்க இப்போ பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா ஆம்பிளிடியூட் ஆம்பிளிடியூடை பற்றி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தனால உங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிருக்க சான்ஸ் இருக்குது பாருங்களேன் இப்போ இந்த ஆக்சிஸில் ஒரு பால் இந்த பாயிண்டில் மிட் பாயிண்டில் ஆரம்பித்து மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் போயிட்டு இந்த சைடு வருது சரியா ஸோ இது எக்ஸ் ஆக்சஸ் இல்லையா அப்போது இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்னது ஜீரோ இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்னென்னு மென்ஷன் பண்ணோம்னா ஏ அப்படின்னு என்ன பண்ணோம் மென்ஷன் பண்ணோம் இல்லையா இந்த இடத்துல எக்ஸஸ் ஈக்குவல் என்னது மைனஸ் ஏ சரியா இந்த ஏன்னு போடுறோம் இல்லையா இந்த ஏ தான் என்னென்னா ஆம்பிளிடியூட் அதாவது மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஸோ இந்த மேக்சிமம் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃப்ரம் த மெயின் பொஷன் தான் என்ன சொல்லுவோம்னா ஆம்பிளிடியூட் சொல்லுவோம் இந்த ஆம்பிளிடியூட் எங்கே இருக்கலாம் எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் இருந்து ப்ளஸ் ஏ எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோலேருந்து எங்கே போகும் மைனஸ் ஏ ஸோ இந்த மேக்சிமம் வேல்யூ தான் என்ன சொல்ல போகிறோம் ஆம்பிளிடியூட் இந்த மேக்ஸிமம் வேல்யூ தான் என்ன சொல்லுவோம் ஆம்பிளிடியூட் ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில் என்ன சொல்லுவோம் வீச்சு அப்படின்றது என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அது இல்லாமல் நெக்ஸ்ட்டு டைம் பீரியட் அதாவது அலைவு நேரம் அப்படின்னு என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் அலைவு நேரம் டைம் பீரியட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் மீன் போர்ஷனில் ஸ்டார்ட் பண்ணி பாசிட்டிவ் ஏக்கு போயிட்டு திரும்ப எங்கே பண்ணுவோம் நெகட்டிவ் ஏக்கு போயிட்டு திரும்ப எங்கே வரும் ஜீரோக்கு வரும் இல்லையா இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஆப்ஜெக்ட் பாசிட்டிவ் ஏ ஏக்கு போகுது திரும்ப எங்கே வருது ஜீரோக்கு வந்துட்டு திரும்ப மைனஸ் நெகட்டிவ் ஏக்கு போகுது திரும்ப எங்கே வருது ஜீரோக்கு வருது சரியா அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் தன்னோட ஆசுலேட்டிங் மோஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணதுலேருந்து ஒரு ரவுண்ட் கம்ப்ளீட் ஆகிறதுக்கு ஆகிற டைம் தான் என்னது சொல்லுவோம் டைம் பீரியட் டீன்னு என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் அதாவது ஆப்ஜெக்ட் இங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா போயிட்டு திரும்ப இந்த எண்டு போயிட்டு திரும்ப இதே பாயிண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணுறது வர்றது இதுக்கு ஆகிற டைம் தான் என்ன சொல்லுவோம் டைம் பீரியட் டீ அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் அப்போது ஒரு ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ண எடுத்துக்கிற டைம் என்ன சொல்லுவோம் டீன் சொல்லுவோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒன் செகண்டில் இதை கம்ப்ளீட் பண்ணுதுன்னா அதோட டைம் பீரியட் என்ன சொல்லுவோம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் செகண்ட் ஃபார் தட் ஆசுலேட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் இதுவே டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் செகண்ட்ஸில் தான் கம்ப்ளீட் பண்ணுது சரியா அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்லுவோம் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா இல்லை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் செகண்ட்ஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணால் டி இஸ் ஈக்குவல் என்ன சொல்லுவோம் ஃபோர் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இதில் இன்னொரு விஷயம் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இந்த மிட் மீன் பொசிஷன்லேருந்து ஒரு எண்டுக்கு போக எடுத்துக்கிற டைம் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா கேபிட்டல் டி பை ஃபோர் திரும்ப மிட் பாயிண்ட்டுக்கு வர எடுத்துக்கிற டைம் என்னது டி பை ஃபோர் திரும்ப அனதர் எண்டு மைனஸ் ஏக்கு போக எடுத்துக்கிற டைம் என்னது எகெயின் டி பை ஃபோர் இல்லையா திரும்ப எங்கே வர போகிறாரு ஜீரோக்கு வர போகிறாருல இங்கே வரத்துக்கு எடுத்துக்கிற டைம் என்னது டி பை ஃபோர் அப்போ டோட்டலாக டி பை ஃபோர் ப்ளஸ் டி பை ஃபோர் ப்ளஸ் டி பை ஃபோர் ப்ளஸ் டி பை ஃபோர் டோட்டல் டைம் என்னது ஃபோர் டி பை ஃபோர் விச் இஸ் டி அப்போ ஒரு ரவுண்டு முடிக்க எடுத்துக்கிற காலம் தான் என்னது அலைவு காலம் அதாவது டைம் பீரியட் டீனு என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா இப்போ டைம் பீரியட் டீ அப்படின்றத என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க மைண்டில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பார்க்க போகிறதுனா ஃப்ரீக்குவன்சி அதாவது அதிர்வெண் சரியா இப்போ டைம் பீரியடுக்கும் அதிர்வெண்ணுக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்குது அதை பார்க்குறது முன்னாடி அதிர்வெண்ணா என்னன்றது என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஒரு செகண்ட் அதாவது ஒரு யூனிட் ஆஃப் டைம் என்ன பண்ணுறோம்னா எடுத்துக்கணும் ஒரு செகண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு செகண்டில் எவ்வளோ ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்றது என்ன பண்ண போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த இடத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு செகண்டில் போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டு திரும்ப வருது திரும்ப போயிட்டு திரும்ப வந்துட்டு திரும்ப வருது சரியா அப்போ ஒரு செகண்டில் இது எத்தனை ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிதுக்கு டூ ரவுண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிது ஒரு செகண்டில் டூ ரவுண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணிது அப்போ ஒரு செகண்டில் டூ ரவுண்ட்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணுது அப்படின்னா இதோட ஃப்ரீக்குவன்சி என்ன சொல்லுவோம் இதுக்கு ஃப்ரீக்குவன்சி டூ ஹெட்ஸ்னு என்ன பண்ணுவோம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஹெட்ஸ்ன்றது என்னென்னா ஃப்ரீக்குவன்சியோட யூனிட் என்னது ஹெட்ஸ் சரியா இதுவே ஒரு செகண்டில் இன்னொரு ஒரு பெண்டில் மட்டும் அது ஃபாஸ்ட் ஆசுலேட் ஆகுது எப்படின்னா ஒரு செகண்டில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டைம்ஸ் ஒரு செகண்ட்குள்ளே சிக்ஸ் டைம்ஸ் போயிட்டு வந்துருது சரியா ஒரு செகண்டில் சிக்
ஸோ இது என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்கன்னா தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இது முக்கியமான ஒரு ரிலேஷன் சரியா அப்போ டைம் பீரியடுக்கு யூனிட் என்னது செகண்ட் இல்லையா இப்போ ஃப்ரீக்வன்சிக்கு யூனிட் என்னது அப்படியே இந்த ஃப்ரீக்வன்சி எப்படி எழுதலாம் ஃப்ரீக்வன்சி எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டீன் எழுதலாமா அப்போ இதுக்கு யூனிட் பார்த்தோம்னா ஒன் பை செகண்ட் அப்போ செகண்ட் இன்வெர்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா இந்த செகண்ட் இன்வெர்ஸ் தான் இந்த செகண்ட் இன்வெர்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஹெட்ஸுன்னு என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் இந்த செகண்ட் இன்வெர்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம் ஹெட்ஸுன்ற மாதிரி என்ன பண்ணுறோம் சொல்கிறோம் சரியா இப்போ டைம் பீரியட்னா என்ன ஃப்ரீக்வன்சினா என்னன்றது என்ன பண்ணி வச்சுக்கோங்க தெளிவாக மைண்டில் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்தது பார்க்க போகிறது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அதாவது தமிழில் கோண அதிர்வன் ஒமேகான்னு சொல்லுவோம் இதுக்கு முன்னாடி ஆங்குலர் வெலாசிட்டியே ஒமேகான்னு சொன்னேன் இல்லையா ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னன்னு சொன்னேன் ஒமேகான்னு சொன்னேன் அதுக்கும் என்ன சிம்பிள் தான் ஒமேகா தான் இப்போ ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஆங்குலர் வெலாசிட்டிக்கு என்ன சார் டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்றது என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுப்போம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணுது சுற்றுது சரியா இது ஒரு டைம் பீரியடில் எவ்வளோ எவ்வளோ ஆங்கிள் போயிருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாமா ஒரு டைம் பீரியடுன்றது என்னது ஒரு ரவுண்டை சுற்றி எடுத்துக்கிட்டா டைமா இப்போ இந்த பாயிண்ட்டில் ஆரம்பிக்கிறது இப்படி ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு திரும்ப இதே பாயிண்ட்டுக்கு வருதுன்னு வச்சுப்போம் இதுக்கு எடுத்துக்கிற டைம் என்னது கேபிட்டல் டி இப்போ ஒரு ரவுண்டு அடிச்சிருந்தா அது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்கும் இங்கே இருக்கும்போது எங்கே இருக்க போகுது ஜீரோவா இங்கே போகும்போது என்னது நைன்டி டிகிரியா இங்கே போகும்போது ஒன் எயிட்டி டிகிரியா இங்கே போகும்போது டூ செவன்டி டிகிரியா இங்கே வரும்போது என்னது த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சரியா அப்போ T டைம் பீரியடில் இது எவ்வளோ தூரம் போயிருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி போயிருக்கும் ஸோ இது ஒரு டைம் பீரியடில் இது எவ்வளோ போயிருக்குன்னா த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி சொல்லுவோம் இது ரேடியன்னு சொல்லலாம் என்ன சொல்லுவோம் டூ பை ரேடியன்ஸ் போயிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் இதை நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் சரியா அப்போது இது ஒரு டைம் பீரியடுக்கு போயிருக்கிறத வச்சு என்ன பண்ணலாம் ஆங்குலர் வெலாஸ்டிக் அண்ட் இல்லாமல் ஆங்குலர் வெலாஸ்டிக் ஃபார்மில் என்ன எழுதுவோம் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம் அப்போ ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்ன சொல்லுவோம் டீட்டா டிவைடட் பை டைம் இது போட்டால் இதான் என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இதான் என்னது ஆங்குலர் வெலாசிட்டி இதை ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி என்னன்னு பார்க்கணும்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒரு ரவுண்டு எடுத்துக்க எவ்வளோ ஆங்கிள் போக போகுது டீட்டா கண்டிப்பாக என்னவா இருக்க போகுது டூ பையாக இருக்க போகுது டீட்டா கண்டிப்பாக என்னவா இருக்க போகுது டூ பையாக இருக்க போகுது ஒரு ரவுண்டு டிவைட் பை ஒரு ரவுண்டுக்கு எடுத்துக்கொண்ட டைம் சரியா ஸோ இதை இதுதான் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா என்ன சொல்லுவோம் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஒமேகா சிக்வல் டு டூ பை பை டி ஒமேகா சிக்வல் டு டூ பை பை டி டூ பை பை டைம் பீரியட் அதாவது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை வை டைம் பீரியட் இப்படி இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஃப்ரீக்வன்ஸாக நிறைய தடவை என்ன பண்ண போகிறோம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் சரியா இதையும் என்ன பண்ணி வச்சுக்கணும் அப்படின்னா தெளிவாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை ஆங்குலர் டோட்டல் டைம் போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஆங்குலர் வெலாஸ்டி கிடைக்கும் டூ பை பை டைம் பீரியட் போடுறோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி சரியா ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சியை சர்க்குலர் மோஷனில் நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் பார்க்கப்பட்டோம் ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சின்றது எதுக்கு தான் ஆசுலேஷன்ஸ்க்கு உள்ளது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்றது என்னது ஆசுலேஷன்ஸ்க்கு நம்ம மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுறது தான் என்னது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி ஒமேகா சி கோட்டு என்னென்ன எழுதுவோம் டூ பை பை டி தமிழில் கோண அதிர்வெண் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் சொல்லுவோம் சரியா ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் எ பார்ட்டிக்கல் மூவிங் அலாங் அ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் எக்ஸிக்யூட் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் தென் த ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் இட் ஈஸ் கிவன் பை எக்ஸ்எச்சில் இயங்கும் ஒரு பொருள் தனி சீரிசை இயக்கத்தில் உள்ளது எனில் அதன் மீது செயல்படும் விசைக்கான சமன்பாடு என்ன நமக்கு ஃபோர்ஸ்க்கான ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியுமா எனது எஃப் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு மைனஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோமா எஃப் இஸ் ப்ரொப்போர்ஷனல் டு மைனஸ் எக்ஸ் இல்லையா அப்போது எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட் கே இந்த மைனஸ் முன்னாடி எழுதணும்னா கே எக்ஸ்ன்னு எழுதுவோமா இங்கே இருக்க கேன்றது எனது கான்ஸ்டன்ட் இங்கே இருக்க கேன்றது வந்து கான்ஸ்டன்ட் சரியா அப்போ இந்த ஃபஸ்ட்டு ஆப்ஷன் ஏவை பாருங்கள் மைனஸ் ஏ கே எக்ஸ்ன்னு இருக்கா மைனஸ் ஏ கே எக்ஸ்ன்னு இருக்கு சரியா அப்போ இந்த ஏன்றது என்னவா இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் கேன்றது என்னது கான்ஸ்டன்ட் அப்போ கேன்றத ஏ கேன்னு என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் இல்லையா அப்போது இதுதான் என்னவா இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் இல்லை பிஏ பாருங்களேன் ஏ காஸ் கே எக்ஸ் இது காஸ் வேல்யூவாக இருக்குது இப்போ வேரி ஆக போகுது அப்போ இது கண்டிப்பாக இருக்க சான்ஸ் இல்லை இங்கே யார்
இப்போ இப்படி போகும்போது டி பை ஃபோர் திரும்ப வரத்துக்கு மிட் பாயிண்ட் வரதுக்கு டி பை ஃபோர் திரும்ப வரதுக்கு டி பை ஃபோர் திரும்ப வரதுக்கு டி பை ஃபோர் அப்போ மொத்தமாக டோட்டல் டைமில் ஒரு ரவுண்டு என்ன பண்ணிக்க போகுது முடிச்சுக்கு போகுது ஒரு ரவுண்டு முடிச்சுக்க போகுதுன்னா நல்லா கொஷனு கவனிங்க ஒன் டைம் பீரியடில் அதை போயிருக்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்கல என்ன கேட்குறாங்க டிஸ்டன்ஸ் கேட்குறாங்க எவ்வளோ தூரம் அது போயிருக்கு அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க இப்போ இந்த பாயிண்டில் ஆரம்பிச்சது ஏ திரும்பி வந்துச்சுன்னா டூ ஏ டிஸ்டன்ஸ் இந்த சைடில் போச்சுன்னா இன்னொரு ஒரு ஏ த்ரீ ஏ திரும்ப வந்துச்சுன்னா 4A, சரியா அப்போ எவ்வளோ இது டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஃபோர் ஏ டிஸ்டன்ஸ் இது என்ன பண்ணியிருக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருக்கு சரியா அப்போ ஒன் டைம் பீரியடில் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கேட்டாங்கன்னா ஆரம்பித்த பாயிண்ட்டுக்கே திரும்ப வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ இந்த கேஸில் டிஸ்டன்ஸ் ஃபோர் ஏ ஆனால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் என்னது ஜீரோ சரியா 1T, 2T, 3T, 4T, டி ஃபோர் டி எல்லா டீலையும் எங்கே தான் இருக்கும் எங்கே ஆரம்பிச்சதோ அதே இடத்துக்கு என்ன பண்ணிடும் வந்துருக்கும் இன் கேஸ் மிடியில் ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா சரியா ஸோ இப்படி என்ன பண்ணிக்கோங்க இதை புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் எ பார்ட்டிகல் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டிங் எ சிம்பிள் ஆர்மானிக் மோஷன் இட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆல்ஃபா அண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இஸ் பீட்டா தென் இட்ஸ் டைம் பீரியட் ஆஃப் வைப்ரேஷன் வில் பி தனி சீரிஸை இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு துகளின் பெரும முடுக்கம் ஆல்ஃபா மற்றும் பெரும திசை வேகம் பீட்டா எனில் அதன் அளவு காலம் அதாவது ஆல்ஃபான்றது மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷன் பீட்டான்றது மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டின்ற மாதிரி என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க நம்மகிட்ட என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா டைம் பீரியட் என்ற என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க சரியா நமக்கு மேக்ஸிமம் ஆக்சலரேஷனுக்கு ஃபார்ம்லா மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்ம்லா என்ன வி மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஒமேகா ஏன்னு என்ன பண்ணுவோம் எழுதுவோமா சரியா அதே மாதிரி ஆக்சலரேஷன் மேக்ஸிமம் என்ன ஏ மேக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏன்னு என்ன பண்ண போகிறோம் எழுத போகிறோம் சரியா ஸோ இப்போ இவரோட வேல்யூ என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா பீட்டா இவரோட வேல்யூ என்னது ஆல்ஃபா சரியா அப்போ இந்த வி மேக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன போட்டுறேன் நான் பீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஏ இங்கே ஏ மேக்ஸ் இருக்க இடத்துல என்ன பண்ணலாம் ஆல்ஃபா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ இந்த இடத்துல மைனஸ் போடலன்னு நமக்கு ஒரு யோசனை வரும் நான் என்ன பண்ணுறேன் மேக்னிடியூடு மட்டும் என்ன பண்ணியிருக்கேன் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் சரியா ஸோ இப்போ பாருங்கள் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சுக்கிட்டு வி மேக்ஸ் பீட்டா சிக்வல் டு ஒமேகா ஏ ஆல்ஃபா சிக்வல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏன்னு என்ன பண்ணும் நமக்கு தெரியும் சரியா இதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா பை ஒமேகான்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாமா எப்படி எழுதலாம் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா டிவைடட் பை ஒமேகா எழுதலாமா இந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு போய் இதில் என்ன பண்ண போகிறேன் சப்ஜெக்ட் பண்ணுறேன் இந்த ஏவை எடுத்துகிட்டு போய் என்ன பண்ணலாம் இதில் சப்ஜெக்ட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஆல்ஃபா சீக்வல் டு இங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் இருக்கார் அவர் அப்படியே வச்சுப்போம் இங்கே ஏ இருக்கார் இல்லையா இந்த ஏக்கு பதிலாக என்ன பண்ணலாம் பீட்டா பை ஒமேகா பீட்டா பை ஒமேகா இந்த ஒமேகா ஒமேகா என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுமா அப்போது ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னது ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை பீட்டா ஒமேகா இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை பீட்டா கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி தான் பார்த்தோம் ஒமேகாவை என்னென்ன எழுதலாம் டூ பை பை டின்னு எழுதலாமா இப்போ பாருங்கள் டூ பை பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆல்ஃபா பை பீட்டா டூ பை பை டி இஸ் ஈக்குவல் டு நமக்கு என்னென்னு கிடைக்குது ஆல்ஃபா பை பீட்டா நமக்கு என்ன வேணும் டீ தானே வேணும் அப்போ டி பை டூ பை இஸ் ஈக்குவல் டு பீட்டா பை ஆல்ஃபான்னு எழுதலாம் அப்போ டி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா இதுதான் என்னது டைம் பீரியடுக்கான ஈக்குவேஷன் இதுதான் என்னது டைம் பீரியடுக்கான ஈக்குவேஷன் சரியா இப்போ டூ பை பீட்டா டிவைடட் பை ஆல்ஃபா ஆப்ஷன் டி பார்த்தீங்கன்னா என்னது தெளிவாக புரியும் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் ஸ்டேட்மெண்ட் இஸ் ட்ரூ ஃபார் ஸ்பீட் வி அண்ட் த ஆக்சலரேஷன் ஏ ஆஃப் அ பார்ட்டிகுலர் எக்ஸிக்யூட்டிங் சிம்பிள் ஆர்மானிக் மோஷன் வென் வி இஸ் மேக்ஸிமம் ஏ இஸ் மேக்ஸிமம் value of a is 0 whatever may be the value of v when v is 0 a is 0 when v is maximum a is 0 v திசை வேகம் மற்றும் a முடுக்கத்துடன் தனி சீரிஸை இயக்கத்தில் இருக்கும் ஒரு துகளுக்கு பின்வருவனவற்றில் எந்த கூற்று சரியானது v பெருமமாக இருக்கும்போது a பெருமமாக இருக்கும் a பூஜ்யமாக இருக்கும்போது v ஏதேனும் ஒரு மதிப்பை பெற்றிருக்கும் v பூஜ்யமாக இருக்கும்போது a பூஜ்யமாக இருக்கும் v பெருமமாக இருக்கும்போது a பூஜ்யமாக இருக்கும் சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனுக்கு இதை இதை பார்த்தோடனே நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் தெளிவாக சொல்ல முடியும் சரியா இப்போ ஒவ்வொரு ஆப்ஷனும் என்ன பண்ணுவோம் பார்ப்போம் வென் வி இஸ்
maximum a is zero in the point la mean position la mean position la velocity maximum a irpar acceleration epdi irukku pare zero a irpar appo inda answer dhaan enadhu option d dhaan enadhu correct seriya so ipdi dhaan enna pannuna answer pannu next question parunga a particle executes linear simple harmonic motion with an amplitude 3 cm when the particle is 2 cm from the mean position the magnitude of its velocity is equal to that of its acceleration then its time period in seconds is ஒரு துகள் த்ரீ சென்டிமீட்டர் வீச்சுடன் தனி சிறிசை அலை இயக்கத்தில் இயங்குகிறது மேலும் அது நடுநிலை புள்ளியில் இருந்து இரண்டு சென்டிமீட்டர் தூரத்தில் இருக்கும் போது அதனுடைய திசை வேகத்தின் என் மதிப்பு முடுக்கத்தின் என் மதிப்புக்கு சமமெனில் அதன் அலைவு காலம் காண்க சரியா ஸோ இந்த கொஷினில் ஒரு பார்ட்டிகளோட ஆம்பிளிடியூட் நமக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பார்ட்டிகளோட ஆம்பிளிடியூட் எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சென்டிமீட்டர் அப்படின்றத என்ன பண்ணிட்டாங்க நமக்கு தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க சரியா When a particle is at 2 cm, x is equal to 2 cm ले एरिक्कम बोदु, from the mean position, the magnitude of velocity is equal to the, equal to the acceleration रहन मरे नमन रहां कुड़ुत रहां, अपपो x is equal to 2 cm ले एरिक्कम बोदु, magnitude of velocity is equal to the acceleration, चरिया, अपपो इद एपड़ी एप्रोच्च मिलना, v at 2 cm, which is equal to a, a at, 2 cm velocity acceleration 2 cm ல எப்படி இருக்க போகுது ஈக்குவலா இருக்க போகுதுன்றது என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துட்டாங்க இப்படி இருந்துச்சுனா இதோட டைம் பீரியட் என்ன பண்றாங்க கேக்குறாங்க சரியா இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணலாமா கவனிங்க நமக்கு வெலாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன் தெரியும் என்ன ஈக்குவேஷன் வெலாசிட்டிக்கான ஈக்குவேஷன் ஒமேகா இன்டு √a² x² which is equal to acceleration கான ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும் மேக்னிடியூட்ல எழுதணும்னா ஒமேகா² x னு என்ன பண்ணுவோம் நம்ம எழுதுவோமா சரியா இப்போ நமக்கு ஏவோட வேல்யூ தெரியும் எக்ஸோட வேல்யூ என்ன பண்ணும் தெரியும் அதை சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா இப்போ இந்த ஒமேகாவும் இந்த ஒமேகா ஸ்கொயரும் என்ன ஆகும் கேன்சல் ஆகிடும் ஏவோட வேல்யூ நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏவோட வேல்யூ த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ த்ரீ என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த இடத்துல ஸ்கொயர் பண்ணிக்கணும் சரியா ஏவோட வேல்யூ த்ரீனு கொடுத்துருக்காங்க ஏ ஸ்கொயர்ன்றனால என்னது ரூட் ஆஃப் த்ரீ ஸ்கொயர் நைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஸ்கொயர் என்ன வரும் ஃபோர் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்ட்டு எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ தானே எக்ஸோட வேல்யூ என்னது டூ டூ சென்டிமீட்டரில் இருக்கும்போது என்னது சரியா ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து என்ன பண்ணலாம் நைன் மைனஸ் ஃபோர் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் அப்போது டூ ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் ஃபைவ் என்ன பண்ணுது எனக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்குது அப்போ ஒமேகாஸ் ஈக்குவல் டு என்ன எழுதலாம் ரூட் ஃபைவ் பை டூன்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாமா ஒமேகா சீக்வல் டு என்ன எழுதலாம் ரூட் ஃபைவ் பை டூ ஒமேகாவை என்ன எழுதலாம் நமக்கு தெரியும் என்னது டூ பை பை டி சீக்வல் டு ரூட் ஃபைவ் பை டூ இதுலேருந்து டீ கிடைச்சிடலாமா t is equal to இது அப்படியே என்ன பண்ண போகுது மாறப்போகுது டூ டிவைடட் பை ரூட் ஃபைவ் இங்கே மேலே இருக்கிற இல்லையா டூ பை அங்கே போகும்போது என்ன பண்ணிடுவார் டூ கூட போயிடுவார் அங்கே போகும்போது எங்கே போயிடுவார் டூ கூட போயிடுவார் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ பைன்னு என்ன பண்ணும் இந்த ஈக்குவேஷன் மாறுமா அப்போ டூ இன்ட்டு டூ பை என்ன ஆடும் ஃபோர் பைன் மாறுமா அப்போ டைம் டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை பை ரூட் ஃபைவ்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாமா ஃபோர் பை பை ரூட் ஃபைவ் சரியா இப்படி தான் என்ன பண்ணணும்னா அப்ரோச் பண்ண கற்றுக்கணும் இன்ஃபர்மேஷன் தெளிவாக கொடுத்துட்டாங்க ஆம்பிளிடியூடு த்ரீ சென்டிமீட்டர் எக்ஸ் என்னது டூ சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க இதை வச்சுட்டு டைம் பீரியட் என்ன பண்ணுறோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நம்ம கிடச்சிருக்க என்னது ஃபோர் பை பை ரூட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் இருக்கா ஃபோர் பை பை ரூட் ஃபைவ் ஆன்சர் ஆன்சர் ஃபோர் பை பை ரூட் ஃபைவ் ஆப்ஷன் சி புரியுதா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸோ இதில் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் பாருங்கள் இதை கொஞ்சம் தெளிவாக பார்க்கணும் A particle is executing simple harmonic motion along a straight line. Its velocity at distance x1 and x2 from the mean position are v1, v2 respectively. Then its time period. Okay. One thugal near coat till thani series a yekathai mere kol kheradu. Nadunilai pulli ili irundu x1, x2 tholaivukalil v1 matrum v2 adun odaya thisai vayakangal yenil adun alaivu kalam yenna abdi indra dhenna pandra aangu. Kekara aangu. Okay. The question is, how do you say this? எக்ஸ் ஒன் பொசிஷனில் இதோட வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க வி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் டூ பொசிஷனில் இதோட வெலாசிட்டி என்ன கொடுத்துருக்காங்க வி டூ அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நம்மள்ட்ட என்ன கேட்குறாங்க டைம் பீரியட் என்ன அப்படின்றது என்ன பண்ணுறாங்க கேட்குறாங்க சரியா நமக்கு என்ன தெரியும் வெலாசிட்டிக்கு ஃபார்முலா தெரியுமா என்ன ஃபார்முலா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டு ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது ஜென்ரல் ஃபார்முலா நான் இதை தனித்தனியாக என்ன பண்ணுறேன் வி ஒன் வி எழுதிக்கிறேன் வி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா இன்டு ரூட் ஆஃப் ரெண்டும் ஒரே மோஷன் அதனால் ஒமேகா என்னது இதுக்கு சேம் தான் சரியா இங்கே ஏன்றது என்னது சேம் தான் இல்லையா ஸோ அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் 
x1 square. இப்படி எழுதலாமா? a square minus x1 square. சரியா? இப்போது square formula எழுதுனும் அப்படின்னா, v1 square is equal to omega square into a square minus x1 square. இந்த மரி எழுதலாமா? a square minus x1 square. இந்த omega வும் முள்ள multiply பண்ணாம் அப்படின்னா, அவன் இங்கே, v1 square is equal to omega square a square minus omega square x1 square. omega square x1 square. சரியா? So, இது v1 என்ன பண்ணி இருக்கிறேன். தெலிவாயிடு இருக்கிறேன். இப்போது v2 எழுதலாமா? v2 square is equal to omega square a square minus omega square x2 square என்ன பண்ணும் நமக்கு கடைக்கும் x2 square என்ன பண்ணும் நமக்கு கடைக்கும் சரியா so இந்த equationல் இருந்து நம்ம யார் equate பண்ணலாம் பிடின்னா omega square a square omega square a square இருக்கார்லியா அது இருந்தில் நம்ப்பன முடியும் equate பண்ணம் முடியும் இப்பு example பார்க்கலாம் இதில் omega square a square என்ன பண்ணலாம் இந்த minus term இங்க வந்துனா plus ஆமாருமா v1 square plus omega square x1 square v1 square plus omega square நான் எடுத்திரும் பாருங்க omega square a square is equal to v1 square plus omega square x1 square omega square a square is equal to இதுக்கு v2 square plus omega square x2 square இந்த மாறி எடுதலாமா இப்பது இந்த ரெண்டி equation என்னது same equation தான் அல்லியா இந்த same equation வைச்சிக்கிட்டு இதை பாருங்களே v1 square plus omega square x1 square which is equal to v2 square plus omega square x2 square இந்த மாறி என்ன பண்ண முடியும் நம்மை எடுத்த முடியும் இல்லையா இப்பு என்ன பண்ணிராம் பிடின்னா இந்த V1 term என்ன பண்ணிராம் அந்த பக்கம் எடுத்திருப் போரம் minus ஐடும் அதை மாறி இந்த இந்த X1 term என்ன பண்ணிராம் இப்போக்கும்லையாக இதில் யார் காமனா இருக்கா, omega square காமனா இருக்காங்களியா, omega square என்ன பண்ணலாம் வெல்லை எடுத்தும் அப்படின் நான் remaining இருக்கிறது v1 square minus v2 square which is equal to omega square into x2 square minus x1 square இந்த மரி என்ன பண்ணும் கடைக்கு இப்பு நமக்கு omega square மட்டுருந்தா என்ன பண்ணிடம் முடியும் easy time period நம்மான் கண்டுபிடிச்சிடம் முடியும் minus v2 square divided by x2 square minus x1 square. சரியா? omega என்றுது இந்த root என்ன முல்லா அந்த பக்கா square அந்த பக்கா என்று போனா omega is equal to root of v1 square minus v2 square divided by x2 square minus x1 square. omega வே 2 pi by t நேருதுலா. so 2 pi by t t is equal to இந்த வேல்லை என்ன பண்ணும் வரும் இது நாம் அப்படியே திருப்பி எடுதுனும் நாம் என்ன கடைக்கும் t கடைக்கும் அப்பு இந்த 2 pi என்ன பண்ணிடும் அந்த அடுத்தில் என்ன பண்ணும் multiply பெடும் இல்லையா பாருங்க t is equal to t is equal to omega by 2 pi t is equal to 2 pi into root of இவர் என்ன பண்ணு வரு time period is t is equal to 2 pi into root of x2 square minus x1 square divided by v1 square minus v2 square. இது பாருங்க, இந்த equation ரும்ப இக்கும்பாடு நான் equation நரைய கொஷ்சின்சில் என்ன பண்ணும் வரும் இதே மாதிரி x1 x2 values கொடுத்து என்ன பண்ணும் கேட்பாங்க. So x1ல velocity v1 x2ல velocity v2 நான் time period கேட்டிருக்காங்க. அப்படி கேட்டாங்கள் என்ன பண்ணலாம் இந்த equation B இதான் என்னது? Correct and answer. Option B இதான் என்னது? Correct and answer. சரியா. So, இது வைச்சிரு next problem பாருங்க. A simple pendulum performs simple harmonic motion about x is equal to 0 with an amplitude A and time period T. The speed of the pendulum at x is equal to A by 2 will be. A, V, C மற்றும் T அலைவு காலத்துடன் ஒரு துகலானது தனி சிரிசை அலையியக்கத்தை மேற்கொள்கிறது. X is equal to A by 2 வில் அதனுடிய திசை வேகம் என்ன maximum amplitude லேந்து பாதி தூரம் இருக்கும் போது அதுவுட velocity என்ன என்றது என்ன பண்ணிருக்காங்க கேக்கிறாங்க சரியா so இது நம் என்ன பண்ணலாம் easy velocity உடை equation வைச்சு என்ன பண்ணிடம் போட்டரம் முடியும் என்னது velocity உடை equation v square is equal to omega square into a square minus x square அல்லியா omega square into a square minus x square 
இங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் என்ன இருக்க போகுது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ இருக்க போகுது எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை டூ சப்ஜெக்ட் பண்ணலாமா வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இன் டு ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ பை டூவை எக்ஸில் சப்ஜெக்ட் பண்ணும் அப்போ என்ன கிடைக்கும் நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் பை டூ ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் ஃபோர் இல்லையா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர் இது கிராஸ் பண்ணி பண்ணால் ஃபோர் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் ஏ ஸ்கொயர் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு என்ன பண்ண கிடைக்கும் ஸோ அப்போ வி ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் இன் டு த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பை ஃபோர்னு என்ன பண்ணுவோம் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் சரியா ஸோ இப்போ நமக்கு என்ன என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நமக்கு வி மட்டும் தானே வேணும் அப்போ ஒரு ரூட் இந்த ஸ்கொயர் என்ன பண்ணலாம் அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போகலாமா அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஒமேகா ஏன்னு வந்துடும் டிவைட் பை டூனு என்ன பண்ணிடும் இந்த ஃபோர் டூ ஆகிடும் சரியா ரூட் எடுத்தோன்னா அப்படின்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகான் ஆகிடும் ஏ ஸ்கொயர் ஏன் ஆகிடும் டிவைடட் பைல ஃபோர் இருக்குது ஃபோருக்கு ரூட் எடுத்தால் டூ ஆகிடும் இந்த ரூட் த்ரீ மட்டும் எப்படி இருக்கும் த்ரீ மட்டும் ரூட் த்ரீனு என்ன பண்ண போகுது அப்படியே இருக்குது சரியா அப்போது ஒமேகா ஏ டிவைட் பை டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீனு இது என்ன பண்ணலாம் எழுதலாமா டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீன்னு என்ன பண்ணலாம் எழுதலாம் சரியா இங்கே ஒரு ஒமேகா இருக்கார் இல்லையா அந்த ஒமேகா எப்படி எழுதலாம் ஒமேகா சீக்வல் டூ டூ பை பை டீன்னு எழுத முடியுமா ஒமேகா சீக்வல் டூ என்ன எழுதலாம் டூ பை பை டீன்னு எழுதலாமா அப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை டி இன்ட்டு இங்கே என்ன இருக்குது ஏ பை டூ இன்ட்டு ரூட் த்ரீ இல்லையா ஸோ இந்த டூ இந்த டூ என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போது ரிமைனிங் இருக்கிறது ரூட் த்ரீ பை ஏ டிவைட் பை டி ரூட் த்ரீ பை ஏ டிவைட் பை டி சரியா ரூட் த்ரீ பை ஏ டிவைட் பை டி ஸோ இப்போ வெலாசிட்டியை இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் பீரியடில் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டைம் பீரியட் என்ன பண்ணணும் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் இப்போ இப்போ இதுவும் வெலாஸ்டிக்கான ஈக்குவேஷன் இல்லையா சார் ஆனால் இதுவும் வெலாஸ்டிக்கான ஈக்குவேஷன் தான் ஆனால் இங்கே நம்ம என்ன பண்ணலன்னா டைம் பீரியட் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணல அப்போனா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ பை ஏ பை டி இல்லையா அப்போ வி என்ன ஆன்சர் ரூட் த்ரீ பை ஏ பை டி ரூட் த்ரீ பை ஏ பை டி ஆப்ஷன் ஏ தான் என்னது கரெக்ட் சரியா ஸோ இதை பார்த்து குழம்பிடுறாங்க இது ரூட் த்ரீ பை டூ பை ஏடி ரூட் த்ரீ பை டூ பை ஏடி இதுதான் என்னது ரூட் த்ரீ பை ஏ பை டி அதுதான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட் பாருங்க த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சிம்பிள் ஹார்மானிக் மோஷன் ரெப்ரஸன்ட் பை த ஈக்குவேஷன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி வேர் எக்ஸ் இஸ் அ டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அண்ட் டைம் டி ஒமேகா இஸ் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் அசலேஷன் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ஆஃப் சோஸ் கரெக்ட்லி த வேரியேஷன் ஆஃப் ஏ வித் டி ஒரு தனி சீரிஸ் இயக்கத்திற்கான கோவை எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி எனில் எக்ஸ் என்பது இடப்பெயர்ச்சி டி என்பது காலம் ஒமேகா என்பது அதிர்வெண் எனில் பின்வரும் வரைபடங்களில் எது ஏ மற்றும் டிக்கான வரைபடம் அதாவது இந்த கொஸ்டினில் ஒரு ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணிட்டாங்க கொடுத்துருக்காங்க என்ன ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நம்மள்ட்ட என்ன கேட்டிருக்காங்க ஆக்சலரேஷன் டைம் கிராஃப் என்ன பண்ணியிருக்காங்க கேட்டிருக்காங்க சரியா ஸோ இதை நம்ம பார்த்தோன்னே என்ன பண்ண முடியும் சொல்ல முடியும் எப்படின்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ காஸ் ஒமேகா டி காஸ் எப்படி இருக்குன்னா காஸ் ஜீரோ காஸ் ஜீரோ ஒன்று இல்லையா அப்போ இனிஷியலாக எக்ஸஸ் ஈக்குவல் டு எப்படி இருக்க போகுது மேக்ஸிமமாக இருக்க போகுது அப்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஜீரோக்கு போய் திரும்ப என்ன பண்ணுவோம் மேக்ஸிமம் போகும் அப்போது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கான ஈக்குவேஷன் மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து திரும்ப ஜீரோக்கு போயிட்டு மேக்ஸிமம் போகுது அப்படின்னா ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படியே ஒன் எயிட்டி ஆப்போசிட்டாக இருக்கும் சரியா ஸோ இது மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஜீரோக்கு போகுதுன்னா நம்ம ஆக்சலரேஷனோட ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும் சொல்லுவோம் மைனஸ் சைட் மைனஸ் மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து என்ன பண்ண போகுது ஜீரோக்கு போக போகுது இவர் மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஜீரோக்கு போகிறாருனா அவர் என்ன பண்ணுவார் மைனஸ் மேக்ஸிமம்லேருந்து ஆரம்பித்து ஜீரோக்கு போகுது அப்போ எந்த ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆப்ஷன் சி தான் எப்படி இருக்கும் கரெக்டாக இருக்கும் சரியா இதை நம்ம என்ன பண்ண முடியும்னா ஈக்குவேஷன் வச்சு என்ன பண்ண முடியும் போட முடியும் எப்படி எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஏ காஸ் ஒமேகா டின் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா இப்போ வி இஸ் ஈக்குவல் டு என்ன சொல்லலாம் காஸ் ஒமேகா டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணால் மைனஸ் சைன் ஒமேகா டி வரப்போது ஒமேகா ஒன்று வரும் அப்போ என்னது மைனஸ் ஒமேகா ஏ சைன் ஒமேகா டி யாரோட ஈக்குவேஷன் இது வெலாசிட்டியோட ஈக்குவேஷன் அப்போ ஆக்சலரேஷனுக்கு என்ன ஈக்குவேஷன் இந்த மைனஸ் அப்படியே இருக்கும் சைன் ஒமேகா டி
இவருக்கான டயக்ராம் ஸோ இதை தெளிவாக புரிஞ்சுட்டா நம்ம முடியும் நம்மளால போட முடியும் இப்போ இதுதான் என்னது கரெக்டான ஆன்சர் சரியா ஸோ இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய ப்ராப்ளத்தை அடுத்தடுத்த செஷனில் பார்ப்போம் பாய்